ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ മിലൻ കെ ജെ അപ്പോ നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്നല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിലെ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് അഡ്വർജേഴ്സ് ഇന്നെ ബാനിയൻട്രി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതൊരു നല്ല കഥയായിരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി എസ് എസ് എൽ സിക്ക് വന്ന ചോദ്യവും നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ അപ്പോ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു കഥ തന്നെയാണ് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ അപ്പം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ആദ്യം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പഠിക്കാം ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ റിട്ടൺ ബൈ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ബോൺ ഓൺ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലാണ് ജനിച്ചത് ഹി ഇസ് ഡോൺ ആസ് ബെയ്പൂർ സുൽത്താൻ അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ബെയ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നാണ് ഹി ഇസ് എ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ നോവലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ഒരു നോവലിസ്റ്റും കൂടാതെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഹിസ് മേജർ വോക്സ് ആർ ബാല്യകാല സഖി ശബ്ദങ്ങൾ പാത്തുമേടെ ആട് മതിലുകൾ ജന്മദിനം എന്റെ ഉപ്പോപ്പേക്ക് ആരും ആന ഉണ്ടായിരുന്നു ദീസ് ആർ ദ മേജർ വർക്ക്സ് ഓഫ് ബഷീർ ഹി വാസ് അവാർഡ് പത്മശ്രീ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പത്മശ്രീ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അന്തരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കഥയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ കഥയിലെ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോമിയോപ്പത്തി ഡോക്ടറാണ് ഹോമിയോപ്പത്തി എന്നാണ് ആ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ പാഠത്തിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളത് തുറന്ന് വായിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ സമഗ്രയെ കയറുക സമഗ്രയിൽ നമ്മുടെ എട്ട് മുതലുള്ള പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള എല്ലാ ബുക്കുകളും എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും അതിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എങ്ങും പോകേണ്ട നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിക്കാൻ നോക്കും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ അപ്പൊ എന്താണത് ഒരു പാമ്പും ആ ഒരു കണ്ണാടി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ബഷീറിന്റെ പല കഥകൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിൽ എപ്പോഴും ഹാസ്യം മുന്നിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥ തന്നെയാണ് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് മിറർ അപ്പൊ ഈ കഥയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഹോമിയോപ്പത്തി ഡോക്ടർ അപ്പൊ ആ ഹോമിയോപ്പത്തി ഡോക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കി ഹാസ് എ സ്നേക്ക് എവർ കോൾഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റൗണ്ട് എനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് ചുറ്റി കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര ഒരു എന്താണ് ഫുൾ നീളത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പാമ്പ് നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഓൾ ഓഫ് എസ് ഫെൽ സൈലന്റ് എല്ലാവരും എന്തായി നിശബ്ദരായി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയിം ഫ്രോം ദ ഹോമിയോപ്പത്ത് അപ്പൊ എന്താണ് ഹോമിയോപ്പാത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ആ ചോദ്യം വന്നത് ഹോമിയോപ്പത്തി ഡോക്ടർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വി ദ ടോപ്പിക് കെയിം അപ്പ് വെൻ വി വെർ ഡിസ്കസിംഗ് സ്നേക്സ് അപ്പം ഈ ടോപ്പിക്
അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ എന്താണ് നോക്കി ദ സൗണ്ട് വാസ് എ ഫെമിലിയർ വൺ എന്താണ് ആ സൗണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡോറ് തുറക്കുകയും മുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു അത് പലപ്പോഴായി അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുള്ളതാ ഐ ടുക്ക് ഔട്ട് വൺ കുഡ് സേ ദാറ്റ് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഐ ഷെയർ ദ റൂം എന്നാണ് ഒരാൾക്ക് പറയാം എലികളും ഞാനും തമ്മിൽ ആ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ആ റൂം അത്ര ഹൈജീൻ അല്ല അല്ലെ അത്രയ്ക്ക് വൃത്തിയുള്ള റൂമൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എലികൾ നമുക്കറിയാലോ എലികൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയല്ലാത്തടത്തൊക്കെ കൂടുതൽ എലികൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം എന്താണ് എലികളുമായിട്ടാണ് റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അടുത്ത നോക്കി ഐ ടുക്ക് ഔട്ട് മൈ ബോക്സ് ഓഫ് മാച്ചസ് ഐ ലൈറ്റ് ദ കെറോസിൻ ലാമ്പ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ തീപ്പെട്ടി എടുത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പോകാം ദ ഹൗസ് വാസ് നോട്ട് എലക്ട്രിഫൈഡ് ഇറ്റ് എന്താണ് ആ വീട് ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ റെന്റഡ് റൂം അത് വളരെ ചെറിയ ഒരു വാടക മുറി തന്നെയായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് അ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മൈ ഏർണിങ്സ് വേർ മീഗർ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്റെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് വരുമാനമൊന്നുമില്ല മീഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് തുച്ഛമായ വരുമാനം തുച്ഛ തുച്ഛമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള വരുമാനം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വാടക മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നത് ഐ ഹാഡ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇൻ മൈ സൂട്ട് കേസ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂട്ട് കേസിൽ എത്ര രൂപയേ ഉള്ളൂ അറുപത് രൂപയെ കയ്യിൽ ഉള്ളൂ Along with some shirts and dhotis, I also possess one solitary black coat which I was then wearing. So, what do you think about that? Dhotis. Dhotis is what you think about that. Dhotis is what you think about that. Dhotis is what you think about that. One solitary black coat. So, what do you think about that? One black coat is what you think about that. സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അടുത്ത പേജ് തിരിച്ചേ അടുത്ത പേജിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഐ ടുക്ക് ഓഫ് മൈ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് വൈറ്റ് ഷർട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് സോ വൈറ്റ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹങ് ദമ അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ജോലി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റൂമിലേക്ക് കയറിയിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം എന്താണ് ഊരിയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ട് ഊരി അതിനുശേഷം ഒരു ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഉണ്ട് ആ വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഊരി അതുമാത്രമല്ല അതിനകത്തൊരു വെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അത്രയ്ക്ക് വെളുത്തതല്ലാത്ത ഒരു ഇന്നർവെയർ ആണ് നമ്മൾ ബെനി എന്ന് പറയും അല്ലെ അതും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അത് ഊരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിയിട്ടു ഐ ഓപ്പൺ ദ ടു വിൻഡോസ് ഇൻ ദ റൂം അപ്പൊ ആ മുറിയിൽ രണ്ട് ജനാലകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ജനാലകളും അദ്ദേഹം തുറന്നു ഇത് വാസ് ആൻ ഔട്ടർ റൂം വിത്ത് വൺ വാൾ ഫേസിംഗ് ദ ഓപ്പൺ യാർഡ് അപ്പൊ എന്താണ് അതൊരു ഒറ്റ ഭിത്തി റൂമാണ് ഒറ്റ ഭിത്തിയുള്ള ഒരു മുറിയാണ് അപ്പൊ അത് തുറക്കുന്ന ആ ജനാല തുറക്കുന്ന അല്ലെ കഥകൾ തുറക്കുന്നത് നേരിട്ട് എന്താണ് മുറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ ഒക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീട് തന്നെയാണ് അടുത്ത് നോക്കി ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ടൈൽഡ് റൂഫ് വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്യാബിൾസ് ദാറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബീം ഓവർ ദ വൾ അപ്പൊ ഗ്യാബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്കത് ഓടിട്ട ഒരു പെരയാണ് അല്ലെ ഓടിട്ട പെരയിലെ മേൽക്കൂര നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ത്രികോണ ആകൃതിയിലായിരിക്കും അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓടിട്ട ഒരു ചെറിയ മുറിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റേത് അങ്ങനെ അവിടെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ജോലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ദർ വാസ് നോ സീലിംഗ് എന്താണ് ആ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് എന്താണ് സീലിംഗ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ദർ വാസ് എ റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഓഫ് റാറ്റ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഫ്രോം ദ ഭീം അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഭീം ഉണ്ട് ആ ഭീമിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും എന്താ ഉണ്ട് റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഓഫ് റാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എലികൾ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഈ റൂം തുറന്ന കഥകൾ തുറന്നപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മേളിൽ എന്തോ ഉണ്ട് എലികളുണ്ട് ഐ മേഡ് മൈ ബേഡ് ആൻഡ് ഫുൾ ഇറ്റ
a small comb lay down beside the mirror. Abu a table ini hendaknya orang mana berani itu. Abu, nama kita berani lah. Ada yang ada chair lagi kan? Chair itu tu punya lori table. Ada table hendaknya orang ada beli ya, kanadi, a kanadi itu tu ada ada lori cheap. Pine, ada lori lamp. Itren karya yang mana table ini lah, orang itu. Arah itu para kau fokus. One feels tempted to look into a mirror when it is near. Entah mana. Nampar tuotta ada turu kanan ada orang deh. Ippu itu nampar kadilun tu nongkan doh. Alah, nampar tu orang ni pula nampar ada turu kanan ada orang tu berkanan. Nampar tu kuda kuda kanan ada pun nongkan. Entah nampar tu mudiya ke seri ano. Atau nampar tu moga tu entah mana. Ini tu orang doh. Ini nak ada ke nampar entah kanan ada ada ke nampar tu pun nongkan orang doh. I took a look. Abah adu boleh entah mana. Adu heh orang ni mana moki. In those days, I was a great admirer of beauty. And I believed in making myself look handsome. अब आ समय तो अधे हम वाले रे अधिक अंदर ना साउंडरी तीन डो रा रा अधक नहीं रहना। अब ये कोड़ा कोड़ा अधे हिंदू ही आ मोगो के अंदर करना डीले मोगो। I was unmarried and was a doctor. अधु मात्रा वाला अधे हम वहाँ गए चित्र में ला कोड़ा अधे वो एक डॉक्टर गोड़ी आना। I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the apa yang itu, ada ya kanan deh lo tu nongkit a, cheap per dingnya na mudiya ke mana cheeky, udik ya ke, lecuk. Again I heard that sound from above. Apa yang anda na wind, a sound mungkin ni na kaitu. Ada tu nongki, I take, I took a close look at my face in the mirror. Yang korcuh deh yang itu, ada yang itu itu, korcuh deh a kanan deh lo tu nongkit dingnya na moga ke ingnya, orang tu nongki. I made an important decision. इन्दर आ कन्नड़े नो के तो एक प्रधान एक पट्टा डिस इन्दर ना decision एंगोटे डो इन्दर ना एक तीर्मान एंगोटे डो I would shave daily and grow a thin moustache to look more handsome. इन्दर ना एल्ला दोसो न्यान इन्दर यू shave यू आ shave जेये मात्रो एल्ला एक चरिया मीशले एक thin moustache ना एंडे उटा एक thin moustache बच्चेरी को ना दे हम तीर्मान जो इन्दर ना फिर हैंडसम लुक क I was after all a bachelor and a doctor. Kuda ada endu matra orang, baru bachelor udah, anak itu matra lah, yang baru doctor udah, anak pem. Adanya itu ni, adi tu perdana pun ada decision yang dah ada nu. Ah, semua dosa yang ada itu, shaveyum, kuda ada, orang dalam misha, walau tinna itu lama mesti saya rigi, bagaikan ada. Ada pergi nu ke? I looked into the mirror and smiled. Entah entah mana, ni ana mirror lor tu nu ke tu punjiri tu. Apa nama orang pasal ada ni dia orang dah, nama orang mirror lekang nu ke ingat punjiri tu ni kaya orang dah le. Okay, it was an attractive smile. Then, that was an aggression. I made another earth-shaking decision. 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 I made I would always keep that attractive smile on my face. Eppidu nyan a punjiri enda mukutta vechiri kum. Alle, abo naamala matcholare kaane bondu chiri kya naamala varai thila. Adu bolle thane adhe ni endu yum. Ella pravishom enda a punjiri adhe thane mukutta kaanum enno lori decision ana ipo erthiri kena. I was after all a bachelor and a doctor top on two of it. अब इंदर ना आधे हम कोड़ा दे एक bachelor गुड़ी आना आह कोड़ा दे एक doctor गुड़ी आना आधे ही तो कोरा है तो हमने पढ़ाई ना डेले कारण आधे हम doctor आना इंदर नहीं ले आधे हम उरी बाढ़ अभिमानी के नोट आधे उन्हें आधे हम कोड़ा कोड़ा इतनी ने पढ़ाई ना अर्थात बारे ग्राफ़ होगी again keep that noise from above window इंदर ये तो आ noise मुगले निन्� Nyalah orang tu mari itu, cara dah tu beri kerja tu ingin apa? Khati cuci. Then another lovely thought struck to me. Apa anda na walau macam mana mai itu la, baru cinta udah petan ada itu na udah manis leka, bantu. Inda airin apa cinta muka? I would marry. Inda na, nyalah urik kalian na kerja. Ada, ada na arta decision. Lagi na arta decision lah, sorry. Arta cinta ada itu na, tuh ni ada. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. Apa inda na? Eri kuri bad, alagi utri payah sebola. Kuri bad, panakari ayat tolong itu, istri ayat kan, orang itu pengeti ayat kan, kuda ada, nalla medical practice mana, alah, orang doktor ada kuda ayat kan, adu boleh kuri bad payah sebola orang itu pengeti mana, ada itu na, kalian ayat kan. Ada yang dah, she had to be fat for a valid reason. Ada na, abu kan nalla warna orang ayat kan, ada orang kuri karan orang, nama kita karan ada orang nak. If I made some silly mistake and needed to run. Run away. She should not be able to run after me and catch me. Entah ada apa ni reason entah ada apa, sebabnya entah apa. Ah, ada yang ceri ceri entah ni mistake yang kahani kian ni. Ah, mistake yang anda orang ni yang baca ni. Ah, pengetu ini dia ni pora beranim baca ni. Ada apa? Pidi kian ni baca ni. Aduh, orang dah ada yang entah apa. Ah, urut warna mula urut pengetu ini entah ni beranim kalian kahani kian ni. Ah, ada yang cindicar. Ada apa? Ada kerja fungsi. 
with such thoughts in my mind i resumed my seat in the chair in front of the table angana pala pala karyangal aalochichu chindichu adhe endu edu a kannadiya mugalil inge kannadiya munnil ingane irikkaya there was there were no more sounds from above ippa mugalil ninnu endu kekkunnilla aa sound onnum thanne kelkunnilla suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground surely nothing to worry about pashe petta endo sambhavichu പുറയിൽ ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഈ ഓസിന്റെ ട്യൂബ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ഓസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ആ അതുപോലെ ഒരു സാധനം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി പക്ഷെ ഒന്നും പേടിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവൻ സോ ഐ തോട്ട് ഐ വുഡ് ടേൺ അറൌണ്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തോന്നി എന്താ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് എനിക്കൊന്ന് തോന്നിയിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയില്ല ഇവൻ സോ ഐ തോട്ട് സോ നോ സൂനർ ദാറ്റ് ഹാഡ് ഐ ടേൺ ദാറ്റ് സ്നേക്ക് വിഗിൾഡ് ഓവർ ദ ബാക്ക് of the chair and landed on my shoulder avu endana sambhavichathu adhe ennalum onnu tirinju nokki onnu tirinju nokkeyum pettanu aa chair lude elanju oru paambu adhehathinte shoulder lotu elanju keri vannirunnu appo aa paambu ippa evadana aa elanju adhehathinte shoulderil vanna irikkana tholuthu vanna irippundu the snake's landing on me and my turning was simultaneous endana അദ്ദേഹം തിരിയുന്നതും ആ സ്നേഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ചാടി കയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴഞ്ഞു കയറുന്നതും ഒരേ സമയമായിരുന്നു ഐ ഡിൻ ജം ഐ ഡിൻ ട്രെമ്പിൾ ഐ ഡിൻ ക്രൈ ഔട്ട് എന്താണ് ഞാൻ ദേഹം അനക്കിയില്ല ഞാൻ ഉയർന്ന് ചാടിയില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഉറക്കെ കരഞ്ഞില്ല ദേർ വാസ് നോ ടൈം ടു ഡു എനി സച്ച് എ തിങ് ആ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ തന്നെ അവിടെ സമയം കിട്ടിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പാമ്പ് നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറിനും സംഭവിച്ചത് ദ സ്നേക്ക് സ്ലിതേഡ് എന്താണ് സ്ലിതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴഞ്ഞു കയറുക ദ സ്നേക്ക് സ്ലിതേഡ് എലോങ് മൈ ഷോൾഡർ ആൻഡ് കോൾഡ് അറൌണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എബൌ ദ എൽബോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഈ ഷോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോൾഡറിൽ ഇരിക്കുന്ന പാമ്പ് ചെറുകെ എഴഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എടുത്തെ കയ്യുടെ ആ മുട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഇടത്തെ കൈയുടെ എന്താ ഇടത്തെ കയ്യിലിപ്പം ചുറ്റി ഇരിക്കുകയാണ് എന്ത് പാമ്പ് ദ ഹുഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് വാസ് ഹാഡ്ലി ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഫ്രോം മൈ ഫേസ് അപ്പൊ എന്താണ് ആ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഹുഡ് ഹുഡ് എന്തോ പത്തി വിടർത്തി ഏകദേശം എന്റെ മുഖവും ആ പാമ്പുമായിട്ട് ഏകദേശം എത്ര ഇഞ്ചസ് ദൂരമേ ഉള്ളൂ മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ചസ് ദൂരമേ ഇപ്പോ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഒന്നനങ്ങിയ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ പാമ്പ് കൊത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പേടിച്ചിങ്ങനെ കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി കറക്റ്റ് ടു സേ മിയർലി ദാറ്റ് ഐ സാറ്റ് ദർ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രത്ത് ശരിയാണ് എന്താ എന്റെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഐ വാസ് ടേൺ ടു എ സ്റ്റോൺ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു കൽ കല്ല് പോലെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി ബട്ട് മൈ മൈൻഡ് വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ് ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ദ ഡാർക്ക്നെസ് ദ റൂം വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡാർക്ക്നെസ് എന്താണ് എന്റെ മനസ്സും ആ റൂമും എന്താണ് ഫുൾ ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതായി മാറി ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലാംബ് ഐ സാറ്റ് ദർ ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലാഷ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മാംസമുള്ള ഒരു കല്ല് പോൽ കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രതിമയെ പോലെ ഞാൻ അവിടെ അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു ഐ ഫെൽ ദൻ ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആ സമയത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അല്ലെ ദൈവത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു ഗോഡ് വാസ് ദയർ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സപ്പോസ് ഐ ഐ സെറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണില്ല ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ മൈ ഇമാജിനേഷൻ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ഹാർട്ട് ദ വേർഡ്സ് ഓ ഗോഡ് അപ്പം എന്റെ മനസ്സിന്റെ ആ കാൽപ്പനികതയിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൊണ്ടൊന്നും എഴുതാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പം എന്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് There was some pain in my left arm. What is it? That's why I had to
വാട്ട് ഗുഡ് ഐ ഡു എനിക്ക് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം ഇപ്പോൾ ആ പാമ്പ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ആ പാമ്പും തമ്മിൽ മിനിമം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ചസ് ദൂരമേ ഉള്ളൂ എന്ത് സംഭവിക്കാം അല്ലെ അപ്പോൾ ആ പാമ്പ് ഏത് സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന് കൊത്താം ആ സസ്പെൻസിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി നോക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ നോക്കാം കൂടാതെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുകയും വേണം അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും തന്നെ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം